Now let's answer question from random post at ito ay galing sa isa sa ating laging tinatambayan na FB group itong Civil Service Exam 2022 community. At ito ay post galing kay Sir, kayo na magbasa kung paano basahin pangalan na yan. At ang question niya ay pahelp po bakit po naging 5 over 3 kasi sa question naman is 2 third. Paki-explain po. So itong question na ito ay parang familiar siya. So baka galing ito sa isa sa ating mga reviewers, yung ina-arrange natin ng mga reviewers. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Huwag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages kung kailangan nyo mag-message sa akin dito na lang sa FB page na Lunalin Vlog. At sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa FB group na Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Nandyan lahat yung mga reviewers na pwede nyo ma-download agad-agad. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. So ngayon basahin natin yung question. The population of S-Town was 54,000 in the last census. It has increased two-thirds since then. Its present population is, so nag-increase siya ng two-third, that is, Two-third of 54,000, yan yung in-increase niya. So that is two-third, ang of multiplication, i-multiply natin sa 54,000. Pwedeng i-multiply natin si 54 by 2 bago mag-divide ng 3 or pwede namang 54 divided by 3 and this is 18, 18 times 2 equals 36. Kopyahin itong tatlong zero na ito, 36,000. Yung 36,000 na yan, yan yung two-third of 54. Adan natin sa 54,000 kasi yung tanong, its present population. Itong two-third kasi yan yung increased. So, i-add natin sa 54. And this will give us 90. Ngayon, nasaan yung 5 over 3? Itong 36,000, obviously, yan yung 2 third of 54,000. So, ito yung 2 third. Ito namang si 54,000 na ina-add natin sa 2 third of 54, yan yung 100%. Siya yung buo. Ano bang buo natin ilalagay dyan? 3 over 3. Bakit 3 over 3? Pwede namang 5 over 5. Kaso lang, kailangan pariho yung denominator natin. So, ang 3 over 3 equivalent siya sa 1, equivalent siya sa 100%. Yung kabuuhan mismo. So, ngayon, kung i-add natin yung mga fractions, this will give us, kopyahin yung denominator na 3, ang numerator, Yan yung i-add natin, 2 plus 3, and that is 5. So, therefore, itong 5 over 3, yan yung equivalent ni 90. Now, remember sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, para hindi ka na mag-solve ng kahaba-haba, pwede namang hanggang dito lang. So, instead na 2 third, nandyan na yung 5 over 3 kasi in-include mo na yung 54,000, yung buo na 54,000. So, 5 over 3, i-multiply mo yan sa 54,000. Yan na yung 90,000. Therefore, itong 5 third ay pariho lang dito sa 2 third of 54, which will give us 36,000. And 3 over 3 of 54, which will give us 54,000. Kung i-add natin yan, yan na yung hinahanap nating sagot. At itong 90,000, yan yung 5 third sa 54,000. I hope by this time na intindihan nyo na kung saan kinuha yung 5 over 3 at napaka-importante ito para hindi na kayo maubusan ng oras sa actual na exam. Now for more examples sa mga ganito, isearch nyo lang 
sulat nyo yung like ganito, lunalin para ma-sort out yung dati na nating na-upload, lunalin increased by yung mga word na increased by mga ganyan, i-search nyo para mapanood nyo rin yung iba pang mga examples na kahalintulad nito. By the way, when it comes to mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Kaya nyo yan. Thank you for watching. God bless.